ginagawa niya, nagsisinungan din siya, naluloko sa ang tao, nananakit siya ang tao. Kung meron man isang tao, dapat sisihin dito. Ako yun. Kailangan ko pa rin itama ang mga mali. Kailangan mahanap natin si Chris. Kailangan makagawa tayo ng paraan para makabalik ka sa katawan mo. Maraming paghihirap na pinagdaanan si Chris na wala ako sa tabi. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko sa mga nagawa ako sa kanya. Marami pa namang pagkakataon na pwede mong bawiin sa kanya lahat ng mga pagkukulang mo. Alam na niyo naman, Isang malaking fake ang kinikilala niya ng Crisel. Wala akong tiwala sa Crisel na yun. Kaya nga dapat mahanap na siya agad. Mamamaya ako anong gawin niya kay pare ko eh. <laughs> Naisahan ka na naman ng kambal mo! Kung gagawa ka ng paraan, maaari kayo magsama-sama bilang pamilya sa kabilang buhay. <laughs> Buhay ka pa ba, Crisel? Ano yun? Sa taas. Halika, akitin natin. <laughs> Anak naman, Jerry, din to, ha? Okay. Umpak sa'yo yun nila, Chris! Chris-an? Yung anak po ninyo na disgrasya. Ano? We still need to wait for the test results of the cranial CT scan that we did. And of course, x-ray sa mga areas kung saan may pasaka to make sure that you're okay. Ay, okay na po ako. Wala na akong nararamdaman. Hindi tayo uuwi hanggat hindi sinasabi ng doktor. Kaya ko na naman ako sa maging papikat eh. Kaya ko na naman ako sarili ko eh. Anak, hindi ka pabigat. Basta dito lang tayo, hindi tayo aalis, ha? Anak, pasensya ka na ha, kung hindi kita napagtanggal sa kapatid mo. Kahit patay ko pa rin ako siya sa akin. Sana ko talagang maliwanagan na siya at magkapatid na kami. Para maging masaya na po tayo nila, tatay. Nay, kamusta na nga po pala si tatay? Gusto mo ba siyang dalawin? Baka naman ipo na lang inaantay ng tatay mo. Baka naman pag binisita natin siya, gumising na siya. Anak, dahan-dahan lang. Baka naman mabulo lang ka niyan, ha? Ah, hindi pa kasi nagtiteksahan si Christian, eh. Nag-alala ako. Baka, baka dumaan muna sa kondo nila bago pumasok. Hindi kaya nag-overreact ka lang? Baka naman kasi nagigilty ka pa sa ginawa mo kay Christian. Siguro nga po, Nay. 
Wala kasi ako sa tabi niya ng mga kailangan niya ako, kaya gusto nang bumawi. Kaya lahat gagawin ko para protektahan siya. Paano hindi niyo alam kung saan nagpunta yun? Alam niyo naman eh, you should be looking at him closely. Hindi pa nakakakita si Darren Manang. Ma'am, alam niyo rin naman na hindi mapipigilan yan si Sentaren eh. Ma, huwag niyong pinapaglita si Manang Celia. My goodness! Nandito ka pala, anak! Kagabi pa ako nag-aalala sa'yo. Buong gabi kitang hinihintay. Wala ka, late na. Hindi ka pa umuwi. Wala nang alala ako sa'yo. Naku, siguro yung Crisana naman na yan. Ma! Hila sa'yo, no? Sinasabi ko talaga, pag yung Crisana na yan... Ma! What? Darren? Darren? Ma, nakikita na kita. Nakikita na kita. Nakikita na ako. What? Nakikita na kita, ma. What? Talaga. Talaga. Mana? Mana sa liwa? Salamat sa Diyos. So happy, I'm so happy. Akin na yan. Tapo na yan. So happy, you know? So happy. Salamat sa Diyos. Ay. Tay, ako to si Crisan. Kasama na ako kaming dalawa ni nanay. Tay, pumisin na naman ako kayo. Para maging kompleto na ako tayo. Tay, babalik ko tayo sa Batangas, tas kakain ko tayo ng bulalo. Tatirin po tayo mga bayo. Narunong ko kami dalawa ni Crisel, mga bayo, Tay. Tay, sorry, Juan. Tay, magkahaway ko kami dalawa ang magkapatid. Dagdag po kami sa problema niyong dalawa ni nanay. Nung malaban ang tatay mo para sa atin, alam ko na gusto ko sila tayo makasama. Tayong buong pamilya. Ay, papangako ko po sa inyo. Gagawin ko ang lahat para maging okay ko kami dahil ng kapatid ko. Para pag-isip mo ni tatay, hindi yun ako kami paproblemahin. Para maging masaya na ako tayo. Sa dapat yun eh. Ako lang dapat eh, pala ka talaga, Crisan. Tama nga ang kotob ko kagabi. May nangyari mo sa mga Christian. Ah, nahulog siya sa agdal. Pero niimbestigahan na namin kung may nagtulak sa kanya. Si Christian. Kam kamusta, kamusta siya ngayon? Ah, nasa hospital na sila. Doon mo na lang puntaan yung kaibigan mo. Kasi... Halika na, bumulit na tayo sa kwarto mo, ha? Sigurado ka bang okay ka lang? Ano mo may nararamdaman ka, ha? Ay! Sorry, hindi kita nakita. Sorry, Darren? Crisan? Crisan, ikaw pala... Ikaw, ikaw pala yan? <laughs> Sabi ko na, ba eh, kasing ganda ka na ang galing mo eh. Sorry, Darren, nakakakita na ko kayo. Masayo ako din nakakita na ko kayo. Sigurado ako babag nung sa dati yung buhay niyo. <laughs> Oo, oh, Crisan, ha? Dapat uh, papunta ako sa condo mo para na di magbahala. Nabalik na ako ng States. Papatuloy ko na yung skateboarding ko. Um, sigurado ako na magiging successful ko yung comeback niyo. Salamat. Eh, salamat na rin kasi hindi ka sumuko sa akin. Ako din, hindi ako sumuko sa'yo. Eh, 
naniniwala ako makakabalik kayo sa'yo. Uh, Dari, maraming salamat sa pag-alaga niyo sa anak ko ha. Nung mga panahon na hindi ko pa nakikita yung katotohanan. Wala po yan. Eh, wish ko na rin po sana magkaisa sa kayo ng pamilya niyo. Pero ako nga po itong bulag na kakita. I'm sure makikita rin ni Crystal na mahal na mahal siya. Excuse me, nurse. Tatalaan ko lang si Jessica de Villa. Gusto niya lang mawala ka. Pagpigilan ko siya gumawa ng masama. Kailangan magkapati kami bago kumisi si tatay. Kasi alam kong malamalang yung kambal mo. Pero paano kung naubos na talaga yung concern niya sa'yo? Paano kung pinapaniwala ko na lang talaga yung sarili mo nang papabago mo pa siya? Hindi ko susukuan yung kambal ko siya. Kahit siya man ako mataya, wala pa rin ako pagbago ng kapatid kami. Magkakambal kami. Okay, but I'm 
Hindi pangkaraniwan o simpleng ligaw ng kaluluwa si Christian. Ang mga demonic spirit, ang siya lamang sumasanib sa iba. Father, hindi mo demonyo yung anak ko. Mahal niya ako. At alam ko kahit pa paano, mahal pa rin niya yung kapatid niya. Pero tandaan mo, Geraldine, hindi na dalawang isip ang espiritu niyan natakutin ang sarili niyang lola at ngayon naman ay patayin ang sarili niyang kapatid. Posible kasi merong masamang espiritu na nag-impluensya kay Chriselle kaya niya ginagawa yung masasama. Ang dapat niyang gawin ay magbalik loob sa Panginoon. Aminin ang kanyang mga kasalanan, pagsisihan ito at tanggapin niya ang mga sakramento ng Panginoon. Dahil kung hindi, sigurado ko sa impyerno ang bagsak niya. Father, I want my daughter to be at peace kapag kapag nakabalik na si Crisan sa sarili niyang katawan. That's the point, Geraldine. Ayaw niyang iwan ang katawan ng kambal niya. Namatay na ho kasi yung isang anak ko. Si Jessica, kung, kung makabalik na si Crisan sa katawan niya, iniisip ko lang ho baka, baka ho pwedeng lumipat ho yung kaluluwa ni Crisel sa katawan ni Jessica. Para ano ako yung magpasama? 
Huwag ka mag-isip sa ano-ano. Halisa lang ang gusto natin. Maging masaya tayo at maging buwan ka. Gawin si nani na parang para mangyari lahat ng yun, Crisel. Sabihin niyo gumagawa kayo na parang para mamalayas ako. Ina mo na to! Sa'yo! Naintindihan ko ang sakripisyo mo bilang isang magulang. Subalit, sagrado ang katawan ng isang tao. At ang katawan na ito, dito nananahan ang sarili natin kaluluwa. Ipinagkaloob ito sa atin ng may kapal at sa atin lamang. Kung talagang patay na si Jessica, dapat nang mailibing ang kanyang katawan. Matagal nang kinagamit ni Grisel ang katawan niya, Geraldine. But it's up to you. Kung kukonsintihin mo ang patuloy na pagnanakam ni Grisel nang hindi sa kanya. Pero tita, anak ko din si Grisel. Gusto ko siya bigyan ng pangalawang pagkakataon para mabuhay ulit. Geraldine. It's not your call, nor mine. At imposible yung gusto mong mangyari. Hindi natin dapat pinapakilaman yung mga bagay-bagay na ganyan. Dahil ang Diyos lamang ang siyang may karapatan at may kakayanan para magdesisyon kung sino ang dapat mabuhay at mamatay. Excuse me lang. Hello, Jago? Ano? Jago! Jago! Ano nga nangyari? Si Grisel saka si Grisel. Nag-away sila. No, 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 no. Let the guards handle it. Dok, kailangan na rin na ang gawin, Dok. Nakikita mo ba yan, Chris? Ang daan mo pa punta sa liwanag. Kaya kung kaya mo matapos na ito, mamatay ka na! Chrisel! Chrisel, huwag mo isipin na sarili mo! Chrisel, hindi yung tutukong sa ating dalawa. Tukulong tukulong tayo lahat na natatay. Isipin mo naman sila! Chrisel, mamatay na sila ng anak! Gusto mo maranasan nila ulit yun na! Gusto mo pisakon sila ulit! Please! Ano? Ayaw mo buksan! Ano? Hindi mo buksan? Sir, walang susi! Nakapahanak eh! Nasaan? Pinakuha pa lang mo namin! Isang gusto ko sa ko sa napakasama yung una! Pero may alam na ni Nana yung totoo, imposible yung piliin niya ako kaysa sa'yo! Nihirapan mo wala ko niya! Hindi ka ang pamili ni Nana, alam mo yan! Isan, alam na alam mo yan! Kung hindi niya kayang pumili, ako magdedesisyon para sa aking dalawa. Mari, bisitahin na natin si Pari Koy. Hindi ako mapakali doon sa sinabi ni Diego na na-hospitalis siya eh. Hindi, tara. 
Hindi eh, naman kasi mahospital si Frenny kundi dahil doon sa demonyita niya ang kapatid. Eh. Kapag nakita ko talaga yung Crisel na yung papatikimin ko talaga siya ng kambal sampal. Uy, Fren, nakita mo na ba yung ano? Pinapanood nila Mika, yung babaeng parang nahulog. Ano? Meron ba? Oo, oh, ayan. Nahulog na ba? Ayan, takit ko ng tulak ka. Nori, Nori, tignan mo to. Di ba kaibigan mo to? Oh, ano? Ano nangyari? Si Crisel yun eh. Si Fren ito, di ba? Saan yung nakuha to? Eh, hey, ano nangyari ngayon? Ano nangyari yan? Ngayon? Ano kagawin natin? Makuya, ano? Tara, tara. Tara, punta na natin siya. Tulungan niyo yung anak ko! Tulungan niyo po sila, please! Para awan niyo, tulungan niyo yung mga anak ko! Diego! 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 Ano nangyayari? Bakit wala pa rin tumutulong sa mga anak ko? Ano ginagawa niyo? Bakit wala pa tumutulong? Mga mga guards na po doon! Meron na po! Kailangan ko makausap yung mga anak ko, please! Gusto ko silang makausap! Giselle! Giselle, tayo ko po! Di ba mo ako ako sa iyo? Tulungan mo ako! Ay, ka na! Hindi din ako papaya maging masaya ang pamilya niyo. Kailangan puntahan mong hearing mo. Dadalhin ka nila sa Quezon City Trial Court. Pupunta ako sa Trial Court? Lalabas ako dito? Yes. Yun ang nakikita kong opportunity para makatakas ako dito. Ako ang kiyaka, Ray! Ako! Nang kiyaka! Napakasama mo! Alam ko na kung anong ginawa mo, Teresa. 